Madalas ipanakot ng mga tao, magkagalit ang Diyos, magkagalit sa'yo ang Diyos, lagot ka sa Diyos. Ano ba talaga yung tinatawag na God's anger? Talaga bang ang Diyos personally magkagalit sa'yo? Bababa siya mula sa langit, pupunta dito at papaluwid ka, kaya ay pinapalo ka ng Diyos? O huwag mong gagawin yan kasi paparusahan ka ng Diyos? Kasi kung ganun, wala nang gagawin ng Diyos araw-araw, minuto kundi bantayan ang lahat ng tao at magparusa ng magparusa at magalit ng magalit. So ano ba talaga ang God's anger? Isaiah 26.20 Go into your rooms and lock your doors. Hide in there for a short time until God's anger is satisfied. Pag pa sinabing God's anger, talagang literal na God's anger, halimbawa may bagyo. Sasabihin na iba, masungit ang panahon, masama ang panahon. Meron pa talagang masungit na panahon at merong gentle na panahon? Meron ba talagang masama at mabuting panahon? Hindi ba lahat ng panahon ay mabuti kasi Diyos ang may gawa niyan? So pagka sinasabi ng mga taong may bagyo, tumago tayo sa kweba at palampasin muna natin ang galit ng Diyos. Talaga bang galit yun ang Diyos? Or is it a natural phenomenon that humans read in a human way and they humanize God Tapos sinasabi nila, nagagalit ang Diyos. Is God's anger personal and subjective? Or objective? God-ordained response of God-created natural law. In other words, halimbawa, nagdumi ka ng ilog, nalaso ng ilog, namatay ang mga isda, nawala ang mga halaman, naging mabaho, sinasabi mo bang, ay nagalit ang Diyos, nilaso niya ang dagat, ang ilog, ang tubig, o yung sinasabi nating nagalit ang Diyos ay nagalit ang nature, or yung God-ordained natural law was broken, and of course it will have a natural, automatic effect. Magkakaroon ng tunay na bunga, cause and effect, na binabasa lang natin, binabasa ng mga relihiyoso as nagalit ang Diyos. Does God need to respond personally? subjectively to every occurrence in creation? Halimbawa, oh, ayan, nagsisigarilyo ka kasi, nagalit sa'yo ang Diyos, binigyan ka ng cancer sa baga. Ganun ba talaga yung Diyos? Ay, nagagalit ako sa'yo, bibigyan kita ng cancer. Yung, halimbawa, napuyat ka, naglalakad ka sa hagna, nahulog ka, sasabihin ng mga tao, ayan, hindi ka kasi natutulog, nagalit sa'yo ang Diyos, inihulog ka. Ganun ba yung galit ng Diyos? O, may natural law. Umandar ang natural law, Natural law ay bigay ng Diyos, gawa ng Diyos. So, indirectly, parang Diyos ang nagalit. Pero kailangan ba talagang mag-decide ng Diyos every moment na magagalit ako, paparusahan kita, bibigyan kita ng sakit, nagagalit ako, hindi kita bibigyan ng asenso. Or, pag hindi mo sinunod ang natural law, ibig sabihin hindi mo sinusunod ang Diyos. At pagka ang naging bunga nun sa buhay mo, eh parang kaparusahan dahil sa ginawa mong pagpapabaya at hindi pagsunod sa natural law, eh yung ba talaga ay eh, personal na galit ng Diyos? o automatic natural law at work. Genesis 2.2 By the seventh day, God had finished the work He had been doing. So on the seventh day, He rested from all His work. So anong ibig sabihin nun? Nung matapos ang Diyos gumawa daw ng six days, and of course, pinag-uusapan pa kung literal ba yan o metaphorical, but anyway, hindi yan ang topic natin ngayon, basta natapos nang gumawa ang Diyos, eh di tapos na siya. Alam nga namang every moment na dinumihan mo ang ilog, ay gagawa uli ang Diyos, lalasunin niya dahil nagagalit siya sa atin. Alam nga namang every moment na kinalbo mo ang gubat, gagawa ang Diyos ng baha para bahain dahil nagalit siya. O sa ginawa niya sa buong creation, nando na lahat, nakatakda, nakalaan, embedded, ang natural law na whatever cause will have an effect. Hindi na kailangan na personal na mag-intervene ng Diyos Natural na yon, automatic na aandar na yon, hindi na kailangan maging personal. Kasi pagka ginagawa natin personal, para namang ang lupit-lupit ng Diyos, ang unreasonable ng Diyos na ayan na galit ang Diyos, binigyan ka ng sakit, ayan na galit ang Diyos na wala ka ng trabaho, e pabaya ka ng babaya sa trabaho, you break natural law, meron na yung natural consequences. God does not have to make a personal decision in your case. Aanihin mo ang iyong itinanim. Hindi na Diyos ang mag papasya kung anong aanihin mo. Ikaw ang magpapasya noon kung ano ang iyong itinanim. Pero kumisan siyempre, mayroong tinatawag na time and chance or luck 
por swerte or malas, pero konti lang yon Mas madalas, yung natural law ang umaandar. Na pag nagtanim ka, aani ka. Before institutionalized and formalized religion, before religious law, there was natural law. What do we mean? Una naman, ang tao, konti lang. Wala pang relihiyon Wala pang mga organized religions. Wala pang mga doktrina. Wala pang mga regulasyon. Pero may natural law na. Ang gravity nun talagang pagka yung pumapatak ang ulan mula sa taas, patungo sa baba, wala ka naman nakita ang ulan na pumatak pa taas. Kasi may law of gravity. Merong talbog, pero babalik din uli pa baba. Kasi mayroong mga natural laws. Laws of physics at work. So, bago nagkaroon ng religious law, meron mo ng natural law. Ibig sabihin, superior ang natural law to religious law. May mga religious laws na superior if aligned with and in agreement with natural law. Pero pagka may religious law na kakontra ng natural law, asahan mo na ang mananaig ay yung natural law. Kasi ang religious law, marami dyan, imbento lang ng tao. Merong mga talagang galing sa Diyos. But how can you tell? Maliba na lang pag-aralad mong mabuti kung alin talaga ang galing sa Diyos. Ang Diyos, bago pa nagpakilala through religion or bago pa kinilala ng tao through religion, nagpakilala na ang Diyos through nature. Romans 1, 19-20 They know everything that can be known about God because God has shown it all to them. God's eternal power and character cannot be seen But from the beginning of creation, God has shown what these are all like by all He has made. That's why people don't have any excuse. So wala do excuse sa mga tao na to know God. Kasi sa simula pa lang, sa halaman, sa tubig, sa puno, sa hangin, sa apoy, sa lahat ng nagaganap sa kalikasan, nagpakilala na ang Diyos. Gusto mong makilala ang Diyos? Kilalanin mong kalikasan. Gusto mong igalang ang Diyos? Igalang mo ang kalikasan. Gusto mong suwayid ang Diyos, suwayin mo ang natural law. May consequence, magdurusa ka. Hindi kailangang personally magalit sa iyo ang Diyos para ka magdusa kasi embedded in natural law ang cause and effect. So, superior ang pagsunod sa natural law kesa sa religious law lamang. Religious law, mostly made and invented by people which came much later, much, much later, does not and cannot supersede natural law. Kailan lang na-develop ang religion? Very, very recently. Pero kailan nagsimulang may tao? Takal-takal-takal na. Bago nagkaroon ng doktrina, bago nagkaroon ng mga statements of faith, bago nagkaroon ng hierarchy ang mga religious leaders, bago nagkaroon ng mga distinctives, nando na ang natural law. Nasabi ng Romans, yun ang mabisang pagpapakilala ng Diyos sa tao. Walang sala. Walang pagkakamali. Laging consistent. Kahit ano pang yung religion, iisa pa rin ang laws of nature. Matthew 15, 7-9. Ito ang sinasabi ni Jesus tungkol sa mga religious leaders. Ang dami-dami nilang turong laws. You hypocrites! Isaiah was right when he prophesied about you. These people honor me with their lips, but their hearts are far from me. They worship me in vain. Their teachings are merely human rules. Imagine Jesus saying that. And that was against the people of His time, against the teachings of the Pharisees, of the leaders of the law, the teachers of the law, the priests. Sabi niya, tama ang sinabi ni Isaiah tungkol sa inyo. Hanggang bibig lang ang worship niyo. Pero ang mga puso niyo malayo sa akin. Bali, wala ang pag-worship niyo. Walang katuturan. Kasi ang mga katuturan niyo, imbento niyo lang. That's what Jesus said. Pero pwede ba kung imbento ang tao ng natural law? No. Kaya nga yung mga nagpunta sa buwan, nakarating doon eh. Kahit lumalakad yung earth, umiikot yung buwan, lumalakad yung buwan. Bakit naka- nakarating doon? Nakompute nila eh. Kung ano dapat ang kailang speed, ang trajectory nila, saan sila pupunta. Nakompute nila because hindi nagbabago yung natural law. Hindi naiiba yung speed ng earth, yung speed ng buwan, yung ikot niyan. Pare-pareho. Nandun yung natural law eh. Kaya yung mga scientific laws are reliable. Kaya kung minsan mayroong mga Iniinom-inom tayo, pinapahit sa katawan, tinitake, pero nakalagay, no approved therapeutic claims. You know why not? Kasi wala silang enough scientific research and enough scientific tests 
para patunayan ang kanilang claim kasi dapat masunod yung statistics, masunod yung requirement ng science para tanggapin yan as truth. E dahil maggastos ang gano'ng research, yung mga iba hindi nila nagre-research, kulang ang research nila, puro na lang mga testimonial. Sabi ng tatay ko, effective yan. Sabi ng ganitong artista, effective yan. Pero hindi naman sila mga scientists. At yung effective kay Petra, hindi ibig sabihin na effective sa lahat ng tao. Kailangan mo ng statistics, kailangan mo ng scientific requirements to be met. E pero hindi na may meet, nilalagyan nilang na no approved therapeutic claim. So, ibig sabihin, hindi pa yan na talaga napapatunayan ng science. At ganun ang dapat nating isaisip. Pagka tinasabi natin yung mga human rules, religious rules, mga testimonies, mga patotoo, dapat nakabase sa science, nakabase sa nature at sa natural law. Ngayon, yung paggawa ng Panginoon Diyos sa nature, sa kalikasan, sa daigdig, sa universe, Everything is set on recycling mode. Kaya nga nasa Bible, pati water cycle eh. Yung pagbaba ng tubig sa ilog, pag-evaporate, pagiging ulan, pabalik-balik, recycling. Kasi tapos na ang paggawa ng Diyos ng tubig. After the sixth day, tapos na ang paggawa niya ng tubig. Alam naman sa seventh day, wala pong tubig, gagawa na naman Diyos ng tubig. Kaya yung tubig, recycle ng recycle. So sasabihin ng mga tao, ay nauubos na po ang hininga, nauubos ang oxygen, sabi ng mga hayop at tao. So, ang ginawa ng Diyos, may halaman, hihing, bubuga siya ng oxygen, ang tao naman, bubuga ng carbon dioxide. So, yung tao, hayop at halaman, pag magkasama, may nare-recycle laging, hihingahin silang dalawa. And that follows in all laws of nature. Nagre-recycle. Kaya masama yung sinisira natin yung ganung cycles dahil mauubos yung supply na hindi mare-replenish. But what are we saying? Everything is set on recycling mode, on automatic like the laws of science. Jeremiah 33.25 is an insight in that area. This is what the Lord says, I made my covenant with day and night and established the laws of heaven and the earth. Kaya kumisan sa mga newscasts, mga news programs, sasabihin, ang araw ay sisikat bukas, ng alas 5.45 ng umaga. Bakit alam mo na yun na hindi pa dumarating? Kasi na-measure na ng science ang movement ng araw, ang movement ng earth sa iba't ibang seasons na alalaman natin. Kaya na itatakda kung kailan yung winter solstice, kung kailan yung summer, kailan yung autumn, kailan yung winter. Kasi may laws of science na umiiral. At sa ibang mga very developed places na meron silang mga gamit, Nasasabi pa nila, pag uulan ngayong araw na to ng alas tres ng hapon, kasi meron ng scientific laws na na-discover sila. Lahat nakatakda. Ngayon, kailangan ba magalit ng Diyos pagka meron tayong ginawang paglabag sa laws of nature? God's anger need not be personal and subjective. Though it could be. Pwede naman. Wala naman makakapigil sa Diyos kung gusto niya magalit, kung gusto niya matuwa. Kung gusto niyang ikaw ay pagalingin kahit kontra sa natural law, kaya yun ang Diyos at pwede niyang gawin. Pero all things being equal and without that intervention or miraculous acts of God, it is the law of nature that will be at work. Even what we call God's anger. So God's anger could be automatic. Natural corrections and balancing done by nature na inutusan ng Diyos. When natural law which is God's law, which is God at work, becomes upset, which means angry due to disrespect and violation. So pag sinasabi natin, ayan, nagalit ang Diyos, tinamakatuloy ng kidlat, may natural law at work doon at hindi kailangan nagalit talaga ang Diyos, pero namamayong ka sa ulanan, walang mga ibang puno, ikaw lang ang nando sa bukid na walang kapuno-puno, ikaw ang pinakamataas na nakatayo doon, namamayong ka na may hawak ang metal na payong, Eh siyempre, pag kumidlat, pupuntayin sa pinakamataas na lugar at yun yung payong mo, tinamaan ka, nasunog ka. Sasabihin iba, naghalit sa akin ng Diyos. Ang ibig sabihin lang noon, you broke natural law. Na pagka may thunderstorm, hindi ka dapat magdala ng bakal na mag-a-attract ng kidlat at hindi ka dapat nag-iisang nakatayo sa gitna ng bukid dahil ikaw ang tatamaan. So yung galit na yun, hindi talaga personal galit ng Diyos. It is a natural effect of what we do. It is a natural bunga ng panginaggagawa natin sa buhay. Jeremiah 6, 16-19 Sinabi ni Yahweh sa kanyang bayan, Tumayo kayo sa panulokang daan at magmasid. Hanapin ninyo ang lumang kalsada at alamin kung saan ang pinakababuting daan. Doon kayo lumakad 
at magtatamo kayo ng kapayapaan. So may ibinibigay na law ang Diyos. Subalit ang sabi nila, ayaw namin duman doon. So ayaw nila sumunod, ibe-break nila yung law na yon. Kaya't si Yahweh ay humirang ng mga bantay upang marinig ng Israel ang tunog ng kanilang trompeta. Ngunit sabi nila, hindi namin yon pakikinggan. So ayaw na talagang sumunod sa utos. Kaya't sinabi ni Yahweh, makinig kayo mga bansa upang malaman ninyo ang mangyayari sa sarili kong bayan. Makinig ang buong sanlibutan. At ang mga taong ito ay mapapahamak bilang parusa at iyon ang nararapat sa kanila sapagkat hindi nila sinunod ang aking mga utos at itinakwil ang aking katuroan. In other words, in this particular example, it seems that the anger of God is personal and subjective. Pero pagka ito, in-apply natin yung natural law. Pwedeng-pwede mong makita na hindi kailangan maging laging subjective and personal. Pag hindi mo sinunod ang natural law, mayroong natural consequences. Only read in a poetic way, in a metaphorical way, as God's anger. So read this literally, but also read it metaphorically. Such correction, such balancing, often interpreted as punishment and discipline from God, come in the form of calamities, famines, plagues, loss, defeat, sickness, even death, at iba pa. So yung mga yan dumarating. Halimbawa, ang dami mga tao sa isang lugar. Tapos nagkakaroon ng sakit dahil sa kulang sa hygiene, kulang sa nutrition, kulang sa ventilation. Natural magkakasakit ng mga tao. Tapos sasabihin mo, nagalit ang Diyos, binigyan tayo ng sakit. Pero yung galit na yun is because nature and natural law was violated, it will have consequences. It doesn't have to be a personal anger from God. Yung kahit kayo mga kristyano, mga misyonero, bigla kayong nasa isang hotel na walang fire escape, tapos ang dami-dami yung nakatira sa hotel na yon, tapos lumang-luma na pala yung mga wiring noon, tapos nagsiklab, nasunog ang lahat, sasabihin nyo, nagalit sa atin ng Diyos. No, ang natural law was obeyed. Meron nag-ignite, may carpet, may kortina, nagkaroon ng fire, may available oxygen for the fire to progress. Tapos walang mga fire escape, hindi makalabas yung mga tao. Hindi Diyos ang nagalit nun. Hindi sila pinarusahan ng Diyos. Natural law was violated. Natural law will take its course. Ganon din sa kasakit at maging sa kamatayan. Numbers 11, 31-34 Si Yahweh ay nagpadala ng hangin may tangay na laksa-laksang pugo mula sa kabila ng dagat. Ang mga ito ay nagliliparan sa paligid ng kampo. Isang metro lang ang taas ng kanilang lipad mula sa lupa at ang lawa ka isang araw na lakarin sa kabikabilang kampo. Lumabas ng kampo ang mga Israelita at ng huli ng pugo hanggang kinabukasan. Ang pinakakaunting na huli ng isang tao ay aabot sa sampung malalaking sisidlan. Ang mga ito ay ibinilad nila sa paligid ng kampo. Ngunit bago pa lamang nila ito kinagat, Binuhos na ni Yahweh ang kanyang galit sa mga Israelita at siya nagpadala ng isang kakilakilabot na salot. Ang lugar na iyon ay tinawag na Kibrot Hataava sapagkat doon nalibig ang mga taong naging hayok sa karne. So eto na naman. Yung, ang reading is personal ang galit ng Diyos. Nagpadala ng sakit dahil yung mga tao mahilig kumain ng pugo. But when you look at it from natural law, when you read it from a scientific point of view, Quails and other birds may carry diseases. In fact, influenza virus is actually from birds that have passed on to humans. At naranasan yan sa panahon na ito, sa panahon na maraming iba't ibang may salot na dumating sa buhay ng tao, marami galing sa ibon. Now, drying out this much bird meat around the camp could also result in contamination of food by bacteria and other insects and flies. So here you can see pag binasa mo, inantropomorphize mo yan, ginawa mong human ng Diyos, dehumanize mo ang kanyang reactions, sasabi mo, nagalit ang Diyos. But if you like to look at natural law as authored by God, then natural law was angered. And because natural law naman has no emotions, so hindi pwede sabihing angered. Meron lang na naging effect ang cause. Cause and effect. This is a natural process. It is automatic. Proverbs 19.3 A person's own folly leads to their ruin. 
yet their heart rages against the Lord. Oo nga naman. Yung sariling kabaliwa ng mga tao ang nagbubulid sa kanila para mahapahamak, tapos magagalit sila sa Diyos. Sasabila, ang Diyos naman, pinapagalitan tayo, pinaparusahan tayo. Eh, sila naman ang may dala sa kanilang sarili sa ganong kalagayan. Here, cause and effect is at work. Proverbs 22.3 The prudent see danger and take refuge. But the simple or the foolish keep going and pay the penalty. Hindi kailangan magagalit ang Diyos para maparusahan yung hangal, yung kahangalan niya ang magpapahamak sa kanya and natural law will take its course. Cause and effect. Automatic. Impersonal yan. God does not have to personally cause or impose such punishments. They are automatic fruits of what is planted, effects of causes, natural outcomes of what is caused or allowed to happen. Numbers 14.25, 41-45 Kaya bukas, magpatuloy kayo sa paglalakabay patungo ang dagat na pula. Lumigid kayo sa ilang sapagat ang mga Amoreo at Kananeo ay nasa kapatagan. So again, natural law ito. Lumigid kayo doon sa walang kaaway na nag-aabang sa inyo. Pagka kayo dasalan dasal pero dumaan kayo sa kaaway nyo, matatambangan kayo at pwede kayo mapahamak. Obey natural law. Ngunit sinabi ni Moses, Bakit ninyo sinusuway si Yahweh? Hindi ba ninyo alam na hindi magtatagumpay ang ginawa ninyong yan? Huwag na kayong tumuloy. Kapag tumuloy kayo, malulupig kayo ng inyong mga kaaway sapagkat hindi kayo sasamahan ni Yahweh. That could be personal, but it also need not be personal when they break common sense, when they do not follow good military tactics. It's as good as God is that with them, they will fail. Ang mga Amelikita at Kananeyo ay naroon sa pupuntahan ninyo at tiyak na papatayin nila kayo. Hindi ninyo maasahan ang patnubay ni Yahweh sapagkat siya'y itinakwil na ninyo. Again, it could be read in a very personal way, but it could also be read as cause and effect. Your ways violate natural law, natural intelligence, natural logic. Therefore, do not expect to be blessed by God because what you plant is what you will harvest. There is cause and effect. Ngunit nagpatuloy pa rin sila kahit wala sa kanila ang kaba ng tipan at hindi nila kasama si Moses. Sinilakay nga sila ng mga Amelikita at mga Kanineo na naninirahan sa kaburulan. Tinalo sila ng mga ito at tinugi sila hanggang horma. Parang sinasabi yan ng mathematical laws, if P, then Q. If you did this, this is going to be the result. Sa pag-analyze sa mga nangyayari sa buhay, The ancients could have only overly anthropomorphized or humanized and personalized natural law and ascribed it to, incarnated it as personal acts of God. Ginawa nila parang napaka-personal, pero kung tutuusin, automatic na yun. Amos 3.6 When a trumpet sounds in a city, do not the people tremble? When disaster comes to a city, Has not the Lord caused it? Or has not God ordained law caused it? Has not God given logic caused it? Magandang basahin yan in that kind of parallelism. You do not like to incur God's anger? You do not like to be punished by God's anger? Then do not anger nature. Do not break or disregard natural law. Do not upset the natural balance of life. Do not upset the universe. Then you will ask God to arise from His rest, intervene and save you, and break and suspend and override His own natural law with a miracle just to save you from your intentional acts and errors. Maraming mga tao, hindi kakain pero magpe-pray sa Lord ng strength. Hindi mag-aaral, magpe-pray na pumasa sa exam. Hindi magtatrabaho, magpe-pray na magkapera. Hindi naman sila nakikipagkasundo sa mga kaibigan, nagpe-pray sila for peace. Binibreak nila ang natural law, tapos hihingi sila sa Diyos ng Himala so that God will break His own natural law to accommodate them, yung mga tao na hindi sumusunod sa natural law. That won't work. Very, very seldom does it work. Ayaw mo magalit sa iyong Diyos? Huwag mong galitin ang nature. Huwag mong labagin ang natural law, natural intelligence, Gawin mo kung ano ang tama. 
kasi inilagay na ng Diyos sa isip ng tao, sa creation, ang lahat ng laws, at malinaw lahat yon yun ang dapat nating sundin. Although, some people who do this and they get accommodated, but this is not the rule, it is the exemption. Miracle is not the rule, it is the exemption. So, unless you are really strongly guided by the Spirit to ask for a miracle, you do what is practical, you respect natural law, you do what is good. So play safe. Play sure. Do not make God angry. Do what is naturally correct and good. Do what natural law teaches and implements. I-apply sa buhay. Tingnan kung paano magagamit. Laging observe ang natural law. Huwag mag-hyper-spiritual and you break natural law. Respect for God is respect for the natural laws that God had made. God bless us all. Love to you, mga pamangkin. Dito tayo mag-aral ng salita ng Diyos. Dito tayo mag-aral ng mga praktikal na bagay. Magdalanginan para sa isa't isa. Makinig ng mga mensahe. At dito tayo magsasama-sama spiritually. Sa ating official Ed Lapis YouTube channel na ang address ay Sabi ni Kuya Ed. Remember, dito tayo ha? Sabi ni Kuya Ed ang ating official YouTube channel. Do not forget to subscribe. Click the subscribe button and ring the bell for notification. Like, comment, and share our official YouTube channel. Visit Ed Loppy's website for daily devotion, audio podcast, latest video message, send your prayer request, subscribe to mailing list and more. Visit edloppies.com.ph